దిస్ ఇస్ ఫనీ యు ఆర్ వాచింగ్ ఫన్ హెచ్ఎస్ ఇన్ఫో ఈరోజు మనం బేసిక్ సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అట్ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ వర్క్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ప్రజెంటేషన్లో పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని రకాల పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ వర్క్స్ ఉంటాయి అక్కడ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అండ్ సమ్ సేఫ్టీ టిప్స్ ఎట్ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ వర్క్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ కెమికల్ ఆర్ ఆయిల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ అమర్చడం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ దీనికి ముందు దీనికి ముందు జాగ్రత్తతో కూడిన ప్లానింగ్ చాలా అవసరం దీనివలన మనం ప్రమాదాలని నివారించవచ్చు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి వాటిని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అవి లీకులు రప్చర్లు డ్యామేజ్లు కాకుండా ఆపరేషన్ చేసే విధంగా మనం ఎరెక్షన్ అనేది చేయాలి ఇంకా వాటిని అమర్చేటప్పుడు వర్కర్స్కి కానీ మిషనరీకి కానీ లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏదైనా ప్రమాదాలు జరగవచ్చు కాబట్టి ఇన్స్టాల్ చేసే క్రమంలో తగిన భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి అలా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ వర్క్ అనేది సేఫ్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి సాధారణంగా బేస్ రన్ ది వర్క్ లొకేషన్ బేస్ రన్ ది ప్రాసెస్ పైప్ లైన్లో ఎరెక్షన్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్స్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఎరెక్షన్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ అట్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే బ్లాకుల్లో కానీ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్లో కానీ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ వర్క్స్ సెకండ్ వన్ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ అంటే మనం ఎక్స్కవేషన్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటాం సో అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ థర్డ్ వన్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ పైప్ లైన్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేయటం ఒకవేళ ఏదైనా డ్యామేజ్ పైప్ లైన్ రీప్లేస్ చేయాలి లేకపోతే ఏదైనా కొత్త పైప్ లైన్ పాత పైప్ లైన్ తీసేసి కొత్త పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ చేయాలి అలాంటి వర్క్స్ని మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ అంటాం సో వన్ బై వన్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరెక్షన్ వర్క్స్లోని ఎటువంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఎరెక్షన్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ అట్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ సో కొత్తగా పైప్ లైన్ని ఎరెక్షన్ చేసినప్పుడు వాటిని అమర్చడానికి పైప్ లైన్ ఫిట్టర్లకి వాటిని అమర్చడం కోసం డ్రిల్లింగ్లు లేదా కోర్ కట్టింగ్లు చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం ఉందని మనకి అనిపించినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వర్క్ని స్టాప్ చేసేయాలి అంటే ఈ కోర్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ డ్రిల్లింగ్ చేయడం వల్ల కానీ కోర్ కటింగ్ చేయడం వల్ల కానీ మనకి ఏదైనా ప్రమాదం అని ఐడెంటిఫై చేస్తే వెంటనే ఆ వర్క్ని కొనసాగించకూడదు ఆ ప్రదేశానికి సంబంధించిన ఎవరైతే కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారో లేకపోతే ఆ వర్క్ని అసైన్ చేసిన సూపర్వైజర్స్ అవ్వచ్చు ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ పైప్ లైన్ డ్రాయింగ్స్ రికార్డ్స్ ప్లాన్స్ అన్ని రివ్యూ చేయాలి తర్వాత విజువల్గా ఆ ఏరియాని ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని డ్రాయింగ్స్లోని ఉన్నట్టు ఆ ఫ్లోర్ లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ లొకేషన్కి వచ్చి విజువల్గా ఈ పైప్ లైన్ డ్రిల్లింగ్ ఆర్ కోర్ కటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ తప్పకుండా చేయాలి ఎలా ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి ద అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది వాల్స్ అంటే మనం ఎక్కడైతే డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నామో ద అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది వాల్స్ అండర్ ద ఫ్లోర్ ఒకవేళ కోర్ కటింగ్ చేస్తున్నట్లయితే కనుక అండర్ ద ఫ్లోర్స్ ఆ కోర్ కటింగ్ చేసే ప్లేస్కి అండర్ కింద ఫాల్ సీలింగ్స్ అంటే ఒకవేళ టాప్ సైడ్ అయినా ఎరెక్షన్ చేస్తుంటే ఫాల్ సీలింగ్స్ అలా త్రీ ఏరియాస్ చెక్ చేయాలి అవసరమైతే ఎన్డిటి టెస్ట్ యూజ్ చేసి అక్కడ ఏమైనా సర్వీసెస్ కానీ వాల్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్స్ కానీ అన్ అడిషనల్గా ఏదైనా హజార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది గుర్తించాలి నెక్స్ట్ వన్ డిఎనర్జైజ్డ్ అండ్ లోటో సిస్టమ్ ఒకవేళ మనం ఎరెక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కనుక అక్కడ దగ్గరలో ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నా లేకపోతే అక్కడ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉన్నా ఒకవేళ డిఎనర్జైజ్ చేయాల్సి వస్తే కనుక లోటో సిస్టమ్ అప్లై చేయాల్సి వస్తే కనుక అక్కడికి తప్పకుండా ఈ లోటో సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ డ్రిల్లింగ్ చేయాల్సి వస్తే డ్రిల్ బిట్స్ అవి స్టాండర్డ్ డ్రిల్ బిట్స్ వాడుతున్నామా లేదా అవి మార్కడ్ ఐఎస్ఏ మార్కడ్ ఉందా లేదా అన్నది అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ 
ఆ ఎరెక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే అవసరమో ఆ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ తప్పకుండా వాడాలి లైక్ సేఫ్టీ గాగుల్స్ అవ్వచ్చు సేఫ్టీ హార్నెస్ అవ్వచ్చు సేఫ్టీ షూస్ వాట్ ఎవర్ మేబీ అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ లొకేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఏ పీపీఈ యూజ్ చేయాలో ఆ పీపీఈ తప్పకుండా యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ ఈ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ వేసేటప్పుడు ఆ ఎక్స్కవేషన్కి సంబంధించి లేదా ట్రెంచెస్కి సంబంధించి జరిగే ప్రమాదాలను ముందుగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాంటి ఎక్స్కవేషన్ లేదా ట్రెంచెస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమేమి ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఈ పని చేస్తారో ఈ పనులకి ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా కాంపిటెంట్ కలిగిన వ్యక్తిని మాత్రమే అక్కడ నియమించాలి ఎవరైతే సూపర్వైజర్ కింద అపాయింట్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్కి ఆ ఎరెక్షన్ వర్క్ సంబంధించిన ప్రతి వ్యక్తి తెలిసి ఉండాలి పని మొదలుపెట్టేటప్పుడు మొదలు పెట్టే ముందు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఉన్నాయా అని ముందుగా కనిపెట్టి వాటిని తొలగించిన తర్వాత మాత్రమే పని ప్రారంభించాలి తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కోఆర్డినేటర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఏ కాంట్రాక్టర్ కూడా పని మొదలు పెట్టకూడదు ఏదైనా ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతం లేదా ప్రమాదపు వాతావరణం కలిగిన ప్రదేశంలో పనిచేయాలంటే ఖచ్చితంగా కన్ఫైన్ స్పేస్ ఎంట్రీ పర్మిట్ తీసుకోవాలి ఏదైనా ఎక్స్క్యూషన్ వన్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ లోతు ఉన్నట్లయితే దాన్ని చేరుకోవటానికి లేదా బయటికి రావటానికి స్టైర్వే కానీ ల్యాడర్ కానీ ర్యాంప్ లేదా యాగ్రస్లను తప్పకుండా అమర్చుకోవాలి ఆ ఎక్స్క్యూషన్లోకి పైప్ లైన్స్ ఎత్తడం కానీ దించడం కానీ చేసేటప్పుడు వాటి కింద అసలు ఉండకూడదు ఎక్స్క్యూషన్ జరిగే ప్లేస్లోని లేదా దాని చుట్టుపక్కల హార్డ్ బ్యారికేషన్ తప్పనిసరిగా పెట్టాలి అలాగే రాత్రి వేళలో లైట్ బ్యారియర్స్ను వెలిగే బ్యారియర్స్ను అమర్చాలి థర్డ్ వన్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ సో మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరెక్షన్ పైప్ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ రకరకాల పైప్ లైన్స్ మనం అమర్చాల్సి వస్తుంది అవి కెమికల్ లైన్స్ అవ్వచ్చు వాటర్ లైన్స్ అవ్వచ్చు కంప్రెసర్ గ్యాస్ లైన్స్ అవ్వచ్చు సో అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రకరకాల ప్రమాదాలు ఉండే అవకాశం ఉంది సో అక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ కింద టేబుల్లో మీకు ఇచ్చిన ఈ టేబుల్లోని ఒకవేళ పని చేస్తున్నప్పుడు ప్రిలిమినరీగా మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అక్కడ ఏమి ఎన్షూర్ చేసుకోవాలన్నది ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను స్టీమ్ లైన్స్ ఈ స్టీమ్ లైన్స్ దగ్గర మనకి హీట్ బన్స్ హై ప్రెషర్ ఇవి రెండు మెయిన్ హాజర్డ్స్ సో అక్కడ స్టీమ్ లైన్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ పైప్ లైన్స్కి ఇన్సులేషన్ క్లాడింగ్ సరిగా ఉందా లేదా మనం మోడిఫికేషన్ చేయాల్సిన పైప్ లైన్ రిమూవ్ చేస్తాం దట్ ఈజ్ ఓకే బట్ దానికి నియర్ బై కంటిన్యూస్గా ఉన్న లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్కి ఇన్సులేషన్ ఉందా లేదా లీక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి సెకండ్ వన్ చిల్డ్ వాటర్ లైన్ ఇక్కడ కోల్డ్ బన్స్ ఫ్రీజ్ బన్స్ అని కూడా అంటాం ఇవి మెయిన్ హజర్డ్ ఎక్కడ కూడా సేమ్ ఇన్సులేషన్ విత్ గ్లాడింగ్ ఉందా లేదా నెక్స్ట్ వన్ కంప్రెసర్ గ్యాసెస్ అంటే గ్యాస్ లైన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకి పాజిబుల్ హజర్డ్స్ ఏమిటంటే గ్యాస్ లీక్స్ ఎక్స్పెక్షియేషన్ అంటే గ్యాస్ లీక్ అవటం ఊపిరి ఆడకపోవటం ఒకవేళ ఏదైనా లీక్ అయితే శ్వాసకి ఇబ్బంది అవటం ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు హై ప్రెషర్ పైప్ ఫిట్టింగ్స్ అండ్ సర్టిఫైడ్ వెల్డింగ్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఆ గ్యాస్ పైప్ లైన్ను వేసే ముందే ఆ వెల్డింగ్ని సర్టిఫైడ్ చేసారా లేదా అలాగే ఆ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హై ప్రెషర్ని తట్టుకునే పైప్ లైన్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫిట్టింగ్స్ కానీ అమర్చబడి ఉన్నాయా లేదా సెకండ్ వన్ ఆక్సిజన్ మానిటర్సు గ్యాస్ లీక్ అలారమ్స్ అవి గ్యాస్ లైన్స్ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేదా ఇవి రెండు మనం కంపల్సరీ గ్యాసెస్ లైన్స్ మోడిఫికేషన్ ఏరియాస్లో గమనించవలసిన విషయాలు నెక్స్ట్ వాటర్ లైన్స్ ఇక్కడ పాజిబుల్ హజార్డ్స్ హీట్ బన్స్ హై ప్రెషర్ లీక్ వాటర్ ఏంటి హీట్ బన్స్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా 
వాటర్ అంటే హాట్ వాటర్ మేబీ హాట్ వాటర్ లైన్స్ అక్కడ హీట్ బన్స్ అంటే హాట్ వాటర్ లైన్ దగ్గర మనకి హీట్ బన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అక్కడ కూడా మనం ఇన్సులేషన్ అండ్ క్లాడింగ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా సేమ్ హై ప్రెషర్కి తట్టుకునే పైప్ లైన్స్ అవి ఉన్నాయా లేదా అండ్ లాస్ట్ వన్ కెమికల్స్ ఆర్ సాల్వెంట్ లైన్స్ ఈ కెమికల్స్ అండ్ సాల్వెంట్ లైన్స్ దగ్గరే మనకి ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో అక్కడ పాజిబుల్ హెజర్డ్స్ ఏంటి కరోజన్ ఎక్స్పెక్షియేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అండ్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇవి నాలుగు కూడా మెయిన్ హెజర్డ్స్ అట్ కెమికల్ ఆర్ సాల్వెంట్ లైన్స్ సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సేమ్ హెవీ వాల్ పైప్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ స్పెషల్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్స్ అంటే కరోజివ్ పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ ఆ కరోజివ్ కెమికల్స్కి కంపాటబిలిటీ ఉన్న పైప్ లైన్లు ఎంఓసి వాడారా లేదా లైక్ ఎస్ఎస్ పైప్ లైన్స్ కానీ హ్యాస్ట్లాయి కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వాడారా నెక్స్ట్ ఎస్పెక్షియేషన్ ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆక్సిజన్ మానిటర్స్ అలాగే ఈ హజాడియస్ కెమికల్స్ లీక్ అయినప్పుడు వాటిని సెన్స్ చేసే అలారమ్స్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా లేదు ఎక్స్ప్లోజన్ కంట్రోల్ కోసం ఎటెక్స్ రేటెడ్ వాల్స్ ఫిక్స్ చేశారా లేదా అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ కోసం సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా లేదా ఇవి మెయిన్గా మనం అక్కడ గమనించాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడు మనం ఈ పైప్ లైన్ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ వరక్షన్ దగ్గర బేసిక్గా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ యాక్టివిటీస్ దగ్గర ఈ పైప్ లైన్ ఎరక్షన్ యాక్టివిటీస్ దగ్గర జనరల్గా మనం తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అవి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా మనం అమలు చేయాలి హైట్ వర్క్ హైట్లో పనిచేసి వస్తే హైట్ వర్క్ ఒకవేళ ఏదైనా వెల్డింగ్ గ్రైండింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక హార్ట్ వర్క్స్ అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ కనుక హజాడియస్ లైన్స్ ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తే అక్కడ లైన్ బ్రేకింగ్ పర్మిట్ బేస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ నేచర్ బట్టి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ పర్మిట్స్ రైట్ చేయాల్సి వస్తుంది సెకండ్ వన్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఆ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉండాలి అవి తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి సో బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ మనకి ఎటువంటి పీపీఈ కావస్తే ఆ పీపీఈ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి అన్ని పైప్ లైన్లు అమర్చే ముందు తప్పనిసరిగా వాటికి లోపాలు లేకుండా హైడ్రో టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏ లోపం లేదన్న తర్వాత ఉపయోగించాలి పైప్ లైన్ ఎరక్షన్ వర్క్ అనేది పర్మనెంట్ సపోర్ట్స్ మీద చేయాలి అంటే టెంపరీగా ఒక్కోసారి ఏం చేస్తూ ఉంటాం టెంపరీ సపోర్ట్ మీద పైప్ లైన్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ టెంపరీ పైప్ లైన్ సపోర్ట్స్ అనేవి చాలా డేంజర్ వాటిని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి సో పైప్ లైన్ ఎరక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పర్మనెంట్ సపోర్ట్స్ పైన చేయాలి ఈ పైప్ లైన్కి ఉన్న ఫ్లాన్స్లన్నీ శుభ్రంగా ఉన్నాయా లేదా తుప్పు పట్టకుండా ఉన్నాయా లేదా ఏ విధమైన కంటామినేషన్ లేకుండా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఫ్లాన్స్ల వద్ద గ్యాస్ కట్లను మర్చిపోకుండా అమర్చాలి ఎర్త్ స్టాటిక్ జంపర్స్ సాల్వెంట్ చార్జ్ చేసే పైప్ లైన్కి తప్పకుండా అమర్చాలి PVC ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్ ఉన్న జిఐయు క్లాంప్ పైప్ లైన్ యొక్క సపోర్ట్స్కి ఉపయోగించాలి ఎక్స్ట్రా నాజిల్స్ మరియు ఫ్లాంజెస్ ఉన్న చోట తప్పనిసరిగా డమ్మీలు అమర్చాలి వెంటింగ్ లైన్లు మరియు డ్రైన్ లైన్ నాజిల్కి వాల్వ్ లేదా డమ్మీలు తప్పకుండా అమర్చాలి పైప్ లైన్లకు హైడ్రో లేదా న్యూమాటిక్ టెస్ట్లను తప్పకుండా చేయాలి ఫ్లాంజ్ జాయింట్లకు అవసరమైన చోట తప్పకుండా ఫ్లాంజ్ గార్డ్స్లను అమర్చాలి పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ చేసిన తర్వాత చెక్ లిస్ట్ ద్వారా వెరిఫై చేసి ఆ రికార్డ్ని భద్రపరచాలి పైప్ లైన్లు డిస్మాంటిల్ చేసేటప్పుడు ఫ్లాంజ్ నుంచి ఫ్లాంజ్కు రోప్ సపోర్ట్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి పైప్ లైన్లు డిస్మాంటిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా పరిశీలించి ఒకవేళ రీయూజ్ చేయడానికి పనికిరాకపోతే వెంటనే స్క్రాప్ యార్డ్కి తరలించాలి 
పీటీఎఫ్ఈ మరియు గ్లాస్ లైనింగ్ పైప్లకు సరైన స్టాండర్డ్స్ మాత్రమే వాడాలి ఫ్లాన్ జాయింట్లకి బోల్ టార్క్ సప్లయర్ యొక్క రికమెండేషన్స్ ద్వారా అమర్చాలి అండర్గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్కు మరియు ఫిట్టింగ్స్కు సరైన ర్యాపింగ్ మెటీరియల్తో కవర్ చేయాలి దీనివలన పైప్ లైన్లు తుప్పు పట్టకుండా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంచవచ్చు ఇవి కాకుండా ఈ పైప్ లైన్లు ఎరెక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ పైప్ లైన్లకి సరైన కలర్ కోడింగ్ అంటే బేసర్ ఆన్ ది సైట్ ఏదైతే స్టాండర్డ్ కలర్ కోడింగ్ ఉంటుందో ఆ కలర్ కోడింగ్ని మరియు ఆ పైప్ లైన్ల యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ని వాటి యొక్క రూట్ డైరెక్షన్స్ని తప్పకుండా అక్కడ మనం పోస్ట్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పైప్ లైన్ ఎరెక్షన్ సేఫ్టీ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ and please march for do please subscribe my channel and share my videos to get more videos once again thanks for watching have a safe day